被我夫君收用了。那你可曾记得，我夫君的左侧腰上有块胎记？嗯，当时熄了灯，没有看清楚。我信找上门，说是驿站官员安排的，还说自己已经被永宁伯收用了，让拿着信。来京城找永宁伯夫人，自有安排。此女子自称已经怀了永宁伯的骨肉。那女子人呢？把人请上来。晴儿，没事的，娘亲。我儿如果不喜，可以将人安置在庄子上，相信贤婿也不会因为此女子与你纠纷的。父王放心，你也怀孕了。拜见永宁伯夫人。哎，既然有了身孕，那就别跪了。丹翘，谢谢夫人。我问你几个问题啊。你若敢撒谎，我就找人打你板子。我父王和母妃可都在，虽夫君不在，但我有的是靠山。女儿放心，此事父王一定替你做主。丹翘定不敢有任何欺瞒。你真怀孕了？若是夫人不信，可换个大夫来。那看来是真的，那就不能挨板子了。那有孕了又如何呀、啊？父王，孩子是无辜的。我锦儿就是心太善，才会招的这些阿猫阿狗的都敢找上门来。瞧瞧这做派，一看就不是什么正经东西。若是有选择，谁也不愿如此。当初，当初也是好人家的孩子，家父还曾是读书人，可谁成想一喜天灾。哎，要不要喝杯水，再继续？啊，不用，夫人，是丹翘太过激动了，请夫人见谅。信上说，让你去找永宁伯夫人，是吗？是。哦，那你是京城人士？啊，丹翘并非京城人士，此次也是第一次来京城。那找永宁伯夫人，你来瑞王府干嘛呀？为何不去永宁伯府啊？呃，丹翘是听说永宁伯夫人在瑞王府，这才找来的。哦，虽然不明白你是怎么想的，可是因为你知道我永宁伯夫人在这娘家，所以你才找到瑞王府来了。是的，<笑>夫人。哎呦，那你可真是够笨的！为什么这么说呀、啊？若你真怀了我夫君的孩子，你来我娘家是想让我娘家人替你做主吗？既然你已经被我夫君收用了，那你可曾记得，我夫君的左侧腰上有块胎记？嗯，当时熄了灯，没有看清楚。只隐约瞧见一块儿，到底是谁让你来的？快说吧！奴不知道夫人在说什么。我夫君身上根本没有胎记，我是骗你的！哼，大胆贼女，你是当我瑞王府没人了吗？父王息怒，让他说清楚便是。哼，姑娘，若是你说了呢？我就把指使你的那个人抓起来，送去官府打板子。若你不说，我也不打你板子
，我直接把你送去官府，说你在王府中行窃。奴奴真的不知道是谁。哎呀，想来呀，他也不会说出主使人，不如直接送官府。兴许那边的人有法子让他讲实话呢。奴是真的不知道，奴本来是怀了客人的孩子，正准备打掉。可就被人从楼里赎了出来，那个人身上有奴的卖身契，奴不得不听啊，夫人，夫人，这好狠的心思啊！幸亏我紧丫头脾气好，这要换个性子急的，知道这事儿还不得动了胎气啊！来人，将画师找来，将你口中所说的那个人给我画下来。赶紧下去吧，毕竟你还有着身孕呢。大人还有其他话吗？看来是时候该行动了。到底是谁这么恨我金儿？这般手法虽然粗鄙，但是对刚怀孕、丈夫又不在身边的人来讲，真的是最好是不过了。母亲别担心，我不是说了吗？我夫君啊，才不会看上外面那些人呢。就是，将军才看不上那些庸脂俗粉呢。看你俩关系这么好，我也就放心了。对了，锦儿，嗯，你觉得今天的幕后主使到底会是谁？静儿，看看，认识吗？瞧着。有些不太真。说实话，有点像紫姐姐房里的刘妈妈。呃，奴婢瞧着也有点像刘妈妈，因为刘妈妈眉尾有颗痣，微微靠下一点，靠着眉。无耻！我堂堂瑞王府，竟然出现这样见不得人的事情。倘若今儿真出了什么事，那楚秋明能饶了王府吗？你身为王妃，难辞其咎。静儿，就因为当初子儿那一巴掌，不至于吧？<笑>